ഞങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയുടെ എതിർപ്പില്ല ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല മതേതര നായന്മാർക്ക് ട്രെയിനിൽ മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ വെടിവെച്ചു വന്ന ചേതൻ സിംഗിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും ഒരൊറ്റ അക്ഷരം മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എൻ എസ് എസ് എന്നതിന് എൻ മാറ്റി അതിനെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആർ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതേതര എൻ എസ് എസിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമായി ആർ എസ് എസ് ആയി മാറും ഇന്നലത്തെ സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്താവന കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് പഴയ ശബരിമല കാലത്തെ ആചാര സംരക്ഷണ നാടകങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ സ്പീക്കർ ഷംസീറിനെതിരെ നാമജപ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ എൻ എസ് എസ് ഇടതിനെ അടിക്കുന്നതായി അഭിനയിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ ചെലവിൽ ബി ജെ പിയെ വളർത്താനുള്ള പെരുന്നയിലെ സംഘി നായരുടെ ഓരോ മതേതര നാടകങ്ങൾ എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ് സംഘികളുടെ കൂടപ്പുറപ്പായ ഇരട്ടത്താപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെയും തെളിഞ്ഞു കാണാം കർണാടകത്തിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ഹിജാബ് ഇടാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ സമരം ചെയ്തപ്പോൾ സംഖികൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസം വീടിനുള്ളിൽ വച്ചാൽ മതി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വേണ്ട അവിടെയെല്ലാം മതേതരത്വം പൂത്തുലയണം അതാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മതേതര ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഗണപതികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആശഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയാണെന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ വിളിച്ചുകൂവി സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനം ആകെ സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ റോഡിലൂടെ പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിന് വിശ്വാസം സ്വകാര്യമല്ല നാട്ടുകാരെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരം ഇരട്ടതാപ്പുകളുടെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന എൻ എസ് എസിനുള്ളത് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അപകർഷണങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സൗജന്യങ്ങൾക്കുമായി കാലാകാലങ്ങളിൽ തരം പോലെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തട്ടിപ്പിന് അവർ സമദൂര സിദ്ധാന്തം എന്നൊരു പേരിട്ടു പി കെ നാരായണ പണിക്കരുടെ കാലത്ത് ആരെയും പിണക്കാതെ കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവരിൽ നിന്നും നേടിയെടുക്കുക എന്നത് എൻ എസ് എസ് വിജയകരമായി പയറ്റിയ തന്ത്രമാണ് അക്കാലത്താണ് സമദൂര സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിയേരാതെ സംഘടന മതേതര പട്ടം നേടിയെടുത്തത് എന്നാൽ കടിഞ്ഞാൻ സുകുമാരൻ നായരുടെ കയ്യിലെത്തിയതോടെ സംഗതിയാകെ മാറി പരമ്പരാഗത സുഹൃത്തുക്കളായ യു ഡി എഫിനോട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ചപ്പോഴും ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്നാലും വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് സംഗതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എൻ എസ് എസ് ഒരു മതേതര സംഘടനയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇടത് വലതു നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല മുസ്ലിം ലീഗിലെ ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇന്നലെ ഇതേ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയുടെ ആയത്തമില്ലെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ പച്ച മലയാളത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടും ഇടതും വലത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എൻ എസ് എസ് ഇന്നും എന്നും മതേതരമാണ് ഇടതും വലതും മാറി മാറി വല്ല പൂശാനും കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ കാവ്യയിൽ കുളിച്ച ചിത്രം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വിശാല ഹിന്ദു ഐക്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹിന്ദു മണ്ഡലം എന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിരുന്നു ജാതി ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുമിക്കണം എന്ന മന്നത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ പ്രചാരകർ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയൻ അന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവായ ആർ ശങ്കറുമായിരുന്നു ഈ മുന്നേറ്റമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇ എം എസ് സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടാൻ ഊർജം പകർന്ന വിമോചന സമരത്തിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചതെന്നതും നാം മറന്നുകൂടാ പക്ഷേ ഈ ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം പരിപാടിയുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ആരായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അന്നത്തെ ആർ എസ് എസിന്റെ സർസംഘചാലകായിരുന്നു ഗോൾഡ് വാൾക്കർ എൻ എസ് എസിന്റെ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രവും ഗോൾവാൾക്കർ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഗോൾവാൾക്കറുടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കവേ മന്നത്ത് പത്മനാഭന് ഗോൾവാൾക്കർ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ഐഡിയയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സർവാധിപത്യം നിലനിന്നിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു കയറുക എന്നുള്ളത് കോളേജിന്റെ പേര് എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളേജ് എന്ന് തന്നെ വേണം എന്ന് മന്നത്തിന് ഉപദേശിച്ചതും ഗോൾവാൾക്കർ തന്നെയായിരുന്നു ഒത്തൊരുമയോ പോരാട്ട വീര്യമോ ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദുവിനെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക ആർ എസ് എസിന് മാത്രമാണെന്ന് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എഴുതുകയും പറയുകയും ഒക്കെ 
ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച എൻ എസ് എസിന്റെ ക്ലാസിക് ഇരട്ടതാപ്പ് പുറത്തു വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ചൂടുറപ്പിക്കുന്നതും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതും എല്ലാം തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് പരമ്പരാഗതമായി കോൺഗ്രസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന നായർ സമുദായത്തിന് അവരോട് പരിഭവവും പരാതിയുമെല്ലാം തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഇതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഒന്നാമതായി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ മതേതര നായന്മാർ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു കരുണാകരന്റെയും ആന്റണിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അതിതീവ്രമായ ഗ്രൂപ്പ് യുദ്ധങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ച ആ കാലത്ത് ആന്റണി ഗ്രൂപ്പിലെ തലപ്പൊക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവായ ആന്റണി മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജറായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി എ സി ജോസ് പി ജെ കുര്യൻ പി ടി തോമസ് കെ സി ജോസഫ് ബെന്നി ബെഹനാൻ തുടങ്ങിയ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈനപ്പ് നായന്മാർക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല ഇതേ സമയത്താണ് കൂനിന്മേക്കുരു പോലെ മുസ്ലിം ലീഗും യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം കേരള കോൺഗ്രസ് കൂടി യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചെടുത്തതോടെ തലമുറകളായി കോൺഗ്രസിന് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്തു വന്ന നായന്മാർ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പഴയതുപോലെ ഇനി കോൺഗ്രസിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല സി പി എമ്മുമായി അടുക്കുക എന്നത് എൻ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു ആർ ബാലകൃഷ്ണ വളരെ പോലെ ഉള്ള ജന്മിത്വ പാരമ്പര്യമുള്ള നിരവധി നേതാക്കന്മാർ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന എൻ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് ജന്മിത്വ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെച്ച അന്നത്തെ സി പി എമ്മിനെ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അമ്പത വിരോധികൾ എന്ന് പേരുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന സി പി എമ്മുകാരുമായുള്ള ഒരു ബാന്ധവം സംഘടനയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി സംഘപരിവാരവും ബി ജെ പിയും ആയിരുന്നു പക്ഷേ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് കാര്യമായ സ്ഥാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിന്റെ കച്ചവട രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മഹത്യാപരമാവും എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാത്രമല്ല തങ്ങൾ പോയാൽ യു ഡി എഫിൽ ആ സ്ഥാനം കൂടി മുസ്ലിം ലീഗും കേരള കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് കൈയടക്കുകയും കോൺഗ്രസിന് മേൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടി എൺപതുകളിലെ സി പി എമ്മുമായുള്ള രക്തരൂക്ഷിതമായ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഒരു ഉപാധി എന്ന വണ്ണം കെ കരുണാകരന്റെ ഭരണകാലത്ത് ആർ എസ് എസ് വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പെട്ടിയിൽ കൃത്യമായി വീഴാറുണ്ടെന്നുള്ളത് അക്കാലത്ത് ചർച്ചയായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനു പുറമെ രസകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെയും കെ എം ജോർജിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനുവേണ്ട സർവ്വ ഒത്താശയം ചെയ്തു കൊടുത്തത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിരുന്നു കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി എൻ എസ് എസിന് പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവർ യു ഡി എഫിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായി തുടർന്നു പണ്ട് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖമായി എൻ ഡി പി എന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർ യു ഡി എഫ് പാളയത്തിലാണ് നിലയുറപ്പിച്ചത് ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം ആയിരുന്നില്ല എൺപതുകളിൽ തുടങ്ങിയ പാർട്ടി തൊണ്ണൂറുകളിൽ പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷവും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും ഭൂരിഭാഗവും കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ചേക്കേറിയത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും ഒപ്പം തങ്ങളുടെ കച്ചവട സാധ്യതകളെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി എൻ എസ് എസ് എപ്രകാരമാണ് യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിലനിന്നത് എന്നാണ് പക്ഷെ ഗ്രാസ് റൂട്ടിലുള്ള നായന്മാർ അപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് സംഘപരിവാറിനൊപ്പമായിരുന്നു ഇതിനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സമർപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച കേരള വർമ്മ രാജ പിടിച്ചത് ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ടുകളായിരുന്നു ആകെ പോൾ ചെയ്തതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ട് ബി ജെ പി എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് വെറും നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ കാര്യമായ വേരോട്ടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ആൾ ആകെ പോൾ ചെയ്തതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് വോട്ട് സംഘപരിവാർ പിടിച്ചത് അതിനുശേഷം അയോധ്യ പ്രശ്നം ആളി കത്തിച്ച് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പോലും ബി ജെ പിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കിട്ടിയത് വെറും ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറമേക്ക്
തങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നം ആളിക്കത്തിച്ച് രാജ്യമെങ്ങും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ സംഘപരിവാർ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കി വന്നിരുന്ന അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ തൽക്കാലം രഹസ്യമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ബന്ധം തങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വൻ ലാഭവിഹിതം നേടിത്തരുമെന്ന് കേരളത്തിലെ നായർ സമൂഹം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത് എന്നാൽ തൽക്കാലം കേരളത്തിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ലായിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കൂട്ടുകൂടാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിനായി പി കെ നാരായണ പണിക്കർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്ത് എൻ എസ് എസ് ബുദ്ധിപരമായി ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമായിരുന്നു സമദൂര സിദ്ധാന്തം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി സമദൂരം പാലിക്കുകയും വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന അങ്ങേയറ്റം മതേതരം എന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് തോന്നുന്ന നിലപാട് മുന്നോട്ട് വെച്ച എൻ എസ് എസ് ഇതുവഴി മിക്കപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ വാണിജ്യ പിന്തുണ ഉറപ്പുവരുത്തി പുറമേക്ക് സമദൂരം എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ സംഘപരിവാറിനെ പിണക്കാതെ തന്നെ ഇപ്രകാരം കോൺഗ്രസിന്റെ മതേതര വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി അവർ എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഉപജീവനം കഴിച്ചു എൻ എസ് എസിന്റെ ആർ എസ് എസിനോടുള്ള പ്രത്യക്ഷ നിലപാടിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് എൺപതുകളുടെ ഒടുവിൽ രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നം ആളിക്കത്തിച്ച് ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഘപരിവാർ തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ രഥയാത്രയും ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർക്കലുമൊക്കെ ആയി ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ പശു ബെൽറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോന്നായി അധികാരം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയെ ഇപ്രകാരം ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും രക്തം കൊണ്ട് നനച്ച് തങ്ങളുടെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റി അവിടെ അവർ മുസ്ലിം വിരോധത്തിന്റെ കൃഷി ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സംഘപരിവാർ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചപ്പോഴും പക്ഷേ എൻ എസ് എസ് പക്ഷേ യു ഡി എഫ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പുറത്തെടുത്തില്ല ഇതിനുള്ള കാരണം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയത പറഞ്ഞും മുസ്ലിം രക്തം വീഴ്ത്തിയും മഹാത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സംഘപരിവാറിനും ബി ജെ പിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരത്ഭുതവും കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പൊതുവെ കോൺഗ്രസിനോടുള്ള മമത കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഈ നീരസത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഓരോ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മുസ്ലിം ലീഗും കേരള കോൺഗ്രസും ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച വോട്ട് ഷെയറും എം എൽ എമാരുടെ എണ്ണവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിനൊപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിയായി പിറന്ന കോ സോണിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസിനെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിച്ച് വോട്ട് വാങ്ങി ഹിന്ദു ഉന്മൂലനത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കിയ ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണങ്ങളുടെ അലയോലികൾ കേരളത്തിലും കേട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനോടുള്ള കേരള ഹിന്ദുവിന്റെ അകൽച്ച ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നതോടുകൂടിയാണ് കുഞ്ഞൂഞ്ഞു കുഞ്ഞുമാണി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ത്രയം ഇനി കേരളം ഭരിക്കുമെന്ന സംഘപരിവാർ പ്രചാരണം നായന്മാർക്കിടയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത കാലത്ത് കൂന്മേൽക്കുരു പോലെ നായന്മാരുടെ നെഞ്ചിൽ വീണ മറ്റൊരു ഇടുത്തിയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഞ്ചാം മന്ത്രിസ്ഥാനം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച കേന്ദ്രത്തിലെ യു പി എ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താഴെ വീഴും എന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു ഇതിനൊപ്പം ഗുജറാത്ത് പരീക്ഷണശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഉച്ചത്തിൽ മുഴക്കിയ വർഗീയ വിഭജന മന്ത്രങ്ങൾ രാജ്യമൊട്ടാകെ അലയടിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നുവരവോടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ തെരുവുകളിൽ കാവ്യപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹിന്ദുത്വ തരംഗം കേരളത്തിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തുന്നു മറുപക്ഷത്ത് പിണറായി വിജയൻ എന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളിൽ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് സി പി എം കടന്നു കയറുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിലെ അന്തചിത്രങ്ങൾ മൂലം പാർട്ടി വളരും തോറും പിളരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പതിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കിതച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഇതിന്റെ പര്യവസാനം എന്നോണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം രാത്രിയിൽ കാവിയും
കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന തീർപ്പിലെത്താൻ കേരളത്തിലെ മിക്ക ഹിന്ദുക്കളെയും ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ വന്ന ശബരിമല നാമജപ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുക വഴി താൽക്കാലികമായി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചു എന്നത് സത്യം തന്നെ അതിനോടകം തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കാവ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ എസ് എസ് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ആചാരലംഘനത്തിന് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന ഹിന്ദുവിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിലും ബി ജെ പിയിലുമായി ഭിന്നിച്ചു പോയാൽ ഇടതുപക്ഷം അതിനിടയിലൂടെ ജയിച്ചു കയറുകയും പുത്തൻ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് പിണറായി കേരളത്തിലെമ്പാടും ഈ രീതിയിൽ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാരലംഘനം നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ഭയന്നു എങ്കിൽ പോലും പത്തനംതിട്ടയിലെ നായന്മാർ ഗണ്യമായി ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ കെ സുരേന്ദ്രന് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നത് സുരേന്ദ്രന് കിട്ടിയ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എം ടി രമേഷിന് കിട്ടിയ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം വോട്ടിനെ അതെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം വോട്ടിനെ സുരേന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം എന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതായത് രമേഷ് നേടിയ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സുരേന്ദ്രന് കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയോളമായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ടുകളായിരുന്നു ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടം ഹിന്ദുവിന്റെ പിണറായി വിധ വിരോധം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ കോൺഗ്രസ് വർഗ തന്നെ ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്തു തുടർ ഭരണം എന്ന പലരും അപ്രാപ്യമെന്ന് വിധി എഴുതിയ നേട്ടം പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സ്വന്തമാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് പറ്റാൻ കൈ കഴുകി ഇലയിട്ടിരുന്ന എൻ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു ഇതോടെ പകൽ കോൺഗ്രസ് രാത്രി സംഘി എന്ന ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന സമദൂര നാടക പരമ്പര അവസാനിപ്പിക്കാൻ എൻ എസ് എസും സുകുമാരൻ തമ്പുരാന നായർ പ്രജകളും തീരുമാനിച്ചു കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതേതര നായന്മാരും അതോടെ കഥരഴിച്ചു വെച്ച് കാവ്യയും ചരടും പ്രത്യക്ഷമായ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയും ആടയാഭരണങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു ഈ ഒരു പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഭാവമാറ്റം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നായർ പ്രൊഫൈലുകളിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ഇപ്പോ നായന്മാരുടെ പടത്തലവന്റെ വാക്കുകളിലും പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ശശികലയും പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥനും പോലും നാണിച്ചു പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരസ്യമായ ഇസ്ലാം അവഹേളനം മതേതര കിരീടം വെച്ച സവർണവാടമ്പിയായ സുകുമാരൻ നായർ നടത്തുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്ത് എന്ന ഇത്ര ഹൂറി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആര് പോയി സ്വർഗത്ത് ഏതവൻ ആ സ്വർഗത്ത് പോയിച്ചു വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല സാവസരത്തിന് ഒപ്പ് നമുക്കിട്ട് പണിയ അത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അത് ഹിന്ദുവിനോട് വേണ്ട അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഹിന്ദുവിനോടെ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ഈ വിദ്വേഷം നായന്മാരുടെ പോപ്പിന് ഷംസീറിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാണെന്നൊന്നും കരുതേണ്ട താൻ പതിനെട്ട് വർഷം ശാഖയിൽ കുറുവഴി കറക്കിയ ചാണകമായിരുന്നു എന്നും ഒരു നായരാവാനുള്ള കൊതിമൂത്താണ് താൻ എൻ എസ് എസിലേക്ക് ചേർന്നതെന്നും ആണ് സുകുമാരൻ നായർ തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ഞാൻ പതിനെട്ട് വർഷം ആർ എസ് എസ് കാരനായിട്ട് ഈ ദണ്ടും പിടിച്ചു കാണുന്നതിനാണ് അറിയോ ആ എന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ എസ് എസ് നായരാകണം ഹിന്ദു അല്ല അന്ന് ഹിന്ദുവാ എനിക്ക് നായരാകണം എന്ന് തോന്നി കാരണം ഈ ഹിന്ദുവിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു നായർക്ക് അഭിമാനകരമായിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നു അന്ന് മുതൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സുകുമാരൻ നായരുടെയും നായന്മാരുടെയും മറ്റ് ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഷംസീർ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതെല്ലാം അറിയിച്ച് ആര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഷംസീർ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം സനാതന ഹിന്ദുവായ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രളയമോ ഭൂമികുലുക്കുമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല ഗണപതിയെ അപമാനിച്ച ഇതേ തരൂരിനെയാണ് സുകുമാരൻ നായർ ആചാരവഴിയും താലപ്പൊലിയുമായി മണ്ണം ജയന്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് പെരുന്നയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് തരൂർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ന
ഇസ്ലാം ഉന്മൂലന ചിന്ത ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ഇന്നത്തെ ശരാശരി ഹിന്ദുവിന്റെ നേർ പതിപ്പാണ് ഒരു ട്രെയിനിൽ മുസ്ലിമുകളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് വെടിവെച്ചു വന്ന ചേതൻ സിംഗിന്റെ മുസ്ലിം ഉന്മൂലന മാനസികാവസ്ഥ ശരാശരി മതേതര ഹിന്ദു ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് ഇത്തരം ധാരാളം തെളിവുകൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ദിവസേന വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണും ചെവിയും തലയും ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയുടെ പഴകി നാറിയ തുണി കൊണ്ട് അടച്ചു മൂടിയ മതേതര സമൂഹത്തിന് മുന്നിലാണ് ശബരിമലയിലെ നാമജപക്കാർക്ക് നാരങ്ങാവെള്ളം കൊടുത്തു നിരവധി ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തിയും പി എഫ് ഐക്കാർ വെട്ടിക്കൊന്ന രഞ്ജി ശ്രീനിവാസന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചുമെല്ലാം നമ്മുടെ പാവ മുസ്ലിം ലീഗ് തങ്ങളുടെ മതേതര യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദിവസേന പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ലീഗിന്റെ സഹിഷ്ണുതയെയും മാനവ മൂല്യങ്ങളെയും അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കിക്കൊടുമ്പോൾ പോലും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിമുകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും മാനവികതയെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും അല്ലാതെ മറ്റു വഴികളൊന്നും ഖുർആൻ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഹിന്ദുവിനില്ലാത്ത ഇപ്രകാരമുള്ള ചില നിബന്ധനകളും മതശാസനകളും മുസ്ലിമുകൾക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഇന്നും കെട്ടുറപ്പോടെ അഖണ്ഡമായി നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് ഏത് കണ്ണുപൊട്ടനും തിരിച്ചറിയാനാവും കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന സത്യം അവർ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ദുഃഖകരമായ സത്യം നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധ മതേതര കേരളത്തിൽ ഇപ്രകാരം മാനവിക മൂല്യങ്ങളും സഹിഷ്ണുതയും സഹർവർത്തിത്വവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് മതഭ്രാന്തന്മാരും മതപ്പാർട്ടിയും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ ആശാന്മാരും അപരമത വിദ്വേഷത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളും ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞ നായർ സംഘടന ഇപ്പോഴും മതേതരന്മാരായി തുടരുന്നു എന്നതാണ് മതമാണ് വലുത് എന്ന കെ എം ഷാജിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വരി മതേതര മലയാളികൾക്ക് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമായി മാറുമ്പോൾ വിശ്വാസമാണ് തങ്ങൾക്ക് എല്ലാമെന്നും ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നീടുള്ള കാര്യമാണെന്നും നമ്മുടെ സുകുമാരൻ നായർ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചർച്ചയാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ സുകുമാരൻ നായരുടെ വാക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാടി സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസമാണ് അതിനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അവർ ഇത് ചെയ്യും ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളല്ലോ സാറേ ഞങ്ങൾ ലോറി കത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരെയും ആവശ്യമില്ലാതെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ശാന്തമായിട്ട് ഏതായാലും ഇതിന്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഗണപതി മിത്താണോ അല്ലയോ എന്ന പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ എൻ എസ് എസ് മതേതരമാണെന്നത് മലയാളിയുടെ ഒരു മിത്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്